Bismillah Rahman Rahim Assalamu Alaikum students I welcome you all to the 27th lecture of mathematics for grade 9 previous lecture mein humne exercise 4.3 aur uske question solve ki thi uh, usme kuch formulae the uski bhi derivation ki thi aaj ke lecture mein hum exercise 4.4 start karenge lekin usse pehle 4.4 exercise mein jo formula use hua hai वो आपके सामने नजर आ रहा है a plus b plus c whole square equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca ये फार्मूला ओवरऑल एक्सरसाइज 4.4 के हर क्वेश्चन में यूज हुआ है इंतहाई आसान फार्मूला है इसका प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर मैंने इसको प्रूफ किया हुआ है पहले आप इस तरह करेंगे ये ये साइड लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं ए को अलग करके बी प्लस सी को एक टर्म कंसीडर कर देते हैं तो ये ए अलग एक से एक टर्म होगा बी प्लस सी एक टर्म कंसीडर कर ले तो ये ए स्क्वायर और फिर ये टू ए और ये पूरा बी वाला टर्म हो गया और ये फिर प्लस बी टर्म का होल स्क्वायर तो फिर आपने क्या करना है टू को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है तो टू और टू और यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला फिर से ओपन कर ले तो a स्क्वायर से ये ये b स्क्वायर बन जाएगा और ये टू ए बी ए की जगह b है और b की जगह c है तो टू ए बी ये हो जाएगा और b स्क्वायर मीन्स c स्क्वायर अब आपने क्या करना है टू ए बी टू बी सी टू सी ए इनको इकट्ठा लिखना है मतलब इन तीनों जिनके साथ टू टू है उनको अलग से लिख ले और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को अलग लिख ले और इन तीनों से आप टू कॉमन कर लें तो आपको ये फार्मूला ये रिक्वायर्ड फार्मूला है जो कि हमने प्रूव करना था ये मिल जाएगा अब इस फार्मूले में तीन चीज़ें हैं कौन सी तीन चीज़ें हैं एक a प्लस बी प्लस सी है एक ये टर्म है एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है दूसरा ये टर्म है और तीसरा ब्रैकेट वाला टर्म है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो इस एक्सरसाइज फोर में आपको आ, इन तीन टर्म्स में से दो की वैल्यूज़ गिवन होंगी और थर्ड वन आप लोगों ने खुद फाइंड करनी है अगर आप एक क्वेश्चन नंबर वन को देख ले तो इसमें आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइव है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू माइनस फोर है सो यूजिंग फार्मूला ऑफ गिवन रिक्वायर्ड आप लोग खुद इस तरह लिखेंगे हर एक क्वेश्चन के साथ पार्ट फर्स्ट के साथ मैंने लिखा है बाकी के साथ आप लोगों ने खुद लिखना है ये गिवन दोबारा से रिपीट हो जाएगा सोल्यूशन में फाइंडिंग दिस टर्म सो यूजिंग फार्मूला ये फार्मूला हम लिखेंगे अब इसमें वैल्यूज पुट कर ले यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है तो इसकी जगह फाइव पुट कर ले तो इसका स्क्वायर है तो इट मीन्स फाइव का स्क्वायर ये वाला टर्म हमने फाइंड करना है तो ये एज एट इज आएगा प्लस टू अपनी जगह पर और इस ब्रैकेट वाले टर्म की वैल्यू माइनस फोर है तो ये माइनस फोर फाइव स्क्वायर से ट्वेंटी फाइव आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपनी जगह पर टू फोर जार एट तो माइनस एट माइनस इन प्लस माइनस अब ये एट ख़त्म करना है सो एडिंग एट ऑन बोथ साइड्स तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा और एट प्लस ट्वेंटी फाइव ये हमारा आंसर होगा पार्ट सेकेंड आप लोगों ने खुद करना है फार्मूला यूज़ करना है और फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है इधर फाइव और इधर माइनस टू ये माइनस फोर हो जाएगा फिर फोर एट करना है ट्वेंटी नाइन आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर टू में आपने ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है वेयर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू थर्टी एट है एंड ए बी बी सी एंड सी ए इक्वल टू माइनस वन सो यूजिंग फार्मूला यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लेंगे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो आपने फाइंड करनी है तो इसकी वैल्यू थर्टी एट है वो आप यहाँ पर इन तीनों की जगह पर थर्टी एट लगाएं फिर प्लस टू अपनी जगह पर और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह ये इसकी वैल्यू माइनस वन तो टू इंटू माइनस वन माइनस टू हो जाएगा तो ये थर्टी सिक्स हो जाएगा अब ये ए बी प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर की वैल्यू है थर्टी सिक्स और हमारी हमारा रिक्वायर्ड जो है वो ए प्लस बी प्लस सी है ये होल स्क्वेयर नहीं है तो होल स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड सो स्क्वेयर रूट लेने के बाद हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस सिक्स प्लस माइनस सिक्स इसलिए आता है क्योंकि इस साइड पर वेरिएबल है तो अगर आप प्लस सिक्स को टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले तब भी थर्टी सिक्स आएगा और माइनस सिक्स को टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले तब भी थर्टी सिक्स ही आएगा सेकेंड पार्ट आप लोगों ने खुद करना है फार्मूला लेके फार्मूले में गिवन की वैल्यू लेके इसकी जगह टेन और इसकी जगह एलेवन टू एलेवन जार ट्वेंटी टू और प्लस टेन थर्टी टू आ जाएगा और फिर स्क्वायर रूट लें तो आप इन स्टेप्स की जगह पर जो मैंने यहाँ पर की है 
इन सारे स्टेप्स की जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं कि प्लस माइनस थर्टी टू यानी आप आंसर में इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर आप इसकी जगह फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख देता हूँ अगर आप ऐसा लिख लें इसकी जगह पर यहाँ पर आप इधर ये साइन लगाएँ प्लस माइनस का साइन तो तब भी सही है इस तरह से और इसी को ही आप आंसर कंसिडर कर लें तो तब भी सही है फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे इस तरह से तो फिर भी ठीक है या अगर इस तरह नहीं करना तो फिर आप इस तरह कर लें कि जिस तरह मैंने यहाँ पर किया थर्टी टू की जगह पाँच बार टू मल्टीप्लाई में लिखा है फिर दो दो टू को कंबाइन करके टू स्क्वेयर टू स्क्वेयर और ये पाँच व टू जो है अकेले रह जाएगा फिर सब पर अलग अलग स्क्वेयर रूट तो स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएंगे टू मल्टीप्लाई टू से फोर आएगा और ये स्क्वेयर रूट रह जाएगा तो फोर स्क्वेयर रूट ऑफ टू या अगर इसकी इस तरह नहीं करना तो फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ सिक्सटीन मल्टीप्लाई सॉरी मल्टीप्लाई टू सिक्सटीन मल्टीप्लाई टू फिर इसके बाद आपने क्या करना है सिक्सटीन का अलग स्क्वेयर रूट और मल्टीप्लाई uh, टू का अलग स्क्वेयर रूट इस तरह से कर ले अब 16 स्क्वायर रूट जो है वो 4 की इक्वल है और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 2 इस तरह भी आप कर सकते हैं जिस तरह आपके लिए आसानी हो वैसे कर ले दोनों तरीके सही है ठीक है अच्छा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू में थोड़ी सी गलती हुई है तो इसको आप करेक्ट कर लें ये इस तरह ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है और ये सी स्क्वायर है इक्वल टू फिफ्टी सिक्स और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ट्वेल्व है तो फार्मूले में फार्मूला आप यूज़ कर लें उसमें वैल्यूज पुट कर लें यहाँ पर भी आप इस करेक्शन को टिक कर लें यहाँ पर ये ए स्क्वायर और फिर ये बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है ठीक है तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ट्वेल्व गेवन है तो इसकी जगह ट्वेल्व पुट कर लें तो ट्वेल्व स्क्वायर आ जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 56 है प्लस टू अपनी जगह पर और ये हमने फाइंड करना है अब आपने 56 और 2 को ऐड नहीं करना क्योंकि ये 2 इनके साथ मल्टीप्लाई में है तो पहले आप 56 को यहाँ से ख़त्म कर ले तो सब्ट्रैक्ट फिफ्टी सिक्स फ्राम बोथ साइड ट्वेल्व स्क्वायर से यहाँ पर 144 आएगा जब ये सब्ट्रैक्ट होगा 144 से 88 बनेगा अब आपने टू को बोथ साइड पर डिवाइड करना है तो रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी एक्ल टू फिफ्टी पार्ट सेकेंड आप लोग खुद कर लें फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लें इसकी जगह पर आपने फाइव पुट करना है ट्वेंटी फाइव आएगा और इसकी जगह पर ट्वेल्व फिर ट्वेल्व से ट्वेंटी फाइव से ट्वेल्व सब ट्रैक करें थर्टीन और टू पर डिवाइड कर लें थर्टीन बाई टू आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर में आपने ये साइड इसकी इक्वल प्रूव करना है तो आप राइट हैंड साइड लें ये वाला साइड हम लेंगे ये राइट हैंड साइड है तो अब आप इस तरह कर लें कि ये होल स्क्वेयर जो है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर इस तरह आ जाएगा डिनोमिनेटर में स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल होंगे तो उधर टू टू आ जाएगा हर एक डिनोमिनेटर में स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट ख़त्म हो जाएंगे सिर्फ टू रह जाएगा और ऊपर जो फार्मूला है एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर यानी एप माइनस बी होल स्क्वेयर तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी यानी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई और इधर वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस टू वाई जेड और इधर जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस टू जेड एक्स ये आ जाएगा अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक डिनोमिनेटर लेके और न्यूमरेटर एज एट एज लेके दरमियान में वही साइन लगाए यानी एक तरह से एलसीएम ले ले तो तीनों की जगह एक टू लेके फिर ये तीन टर्म्स फिर दरमियान में प्लस फिर ये तीन टर्म्स फिर प्लस और फिर ये तीन टर्म्स अब अगर इनमें आप देखें दो बार एक्स स्क्वेयर है दो बार वाई स्क्वेयर है और दो बार जेड स्क्वेयर है तो ये इस तरह मैंने कंबाइन किया है फिर टू एक्सक्वेयर टू वाई स्क्वेयर सब में टू कॉमन है तो सम से टू कॉमन ले फिर ये दोनों टू आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जब दोनों टूस कैंसिल हो जाए तो इससे ये हमारा जो साइड था राइट हैंड साइड ये आ जाएगा यहाँ पर आप देख लें ये राइट हैंड साइड आ गया ठीक है सॉरी लेफ्ट हैंड साइड आ गया ये ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड हाँ और यहाँ पर ये इक्वल आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड ठीक है तो अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ठीक है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया तो इसके बाद आप वापस अपना ओरिजिनल क्वेश्चन जो है ये पूरा लाइन 
इस तरह से ये हम कॉपी करके उधर पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर लिख लेंगे और उसके बाद लिखेंगे कि ये प्रूव हो गया ठीक है तो ये चीज़ जो है यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं कि ये प्रूव हो गई ठीक है प्रूव प्रूव ठीक है ये हमारा आंसर होगा अब क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या करना है इसको एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ थ्री स्क्वेयर्स तो ये चीज़ गिवन है टू मल्टीप्लाई में है तो टू को हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर ले इस तरह हो जाएगा टू एक्स स्क्र मीन्स एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र तो इसको दो बार लिख ले एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र और इस तरह ये वाई स्क्र प्लस वाई स्क्र और ये वाला जेड स्क्र प्लस जेड स्क्र इनको दो दो बार नहीं लिखना है इनको एज एट एज लिखना है उसकी वजह यह है कि हमने फिर उसको रीअरेंज करना है और इनको इस तरह लिखना है ताकि फार्मूला बन जाए एक एक्स स्क्र और एक वाई स्क्र उनके साथ टू एक्स वाई वाला टर्म कम्बाइन कर लें फिर एक वाई स्क्वायर और एक जेड स्क्वायर के साथ टू वाई जेड वाला कंबाइन कर लें और एक जेड स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर के साथ टू जेड एक्स वाला कंबाइन कर लें यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर यानी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा फिर ये प्लस साइन फिर वाई माइनस जेड होल स्क्वायर और फिर जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर तो ये सम ऑफ थ्री स्क्वायर वाला शेप बन गया क्योंकि इन्होंने जो रिक्वायर था ना कि एक्सप्रेस दिस एज द सम ऑफ थ्री स्क्वायर तो ये थ्री स्क्वायर है ठीक है तो ये हमारा आंसर है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज फाइन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए वेन ए माइनस बी इक्वल टू टू बी माइनस सी इक्वल टू थ्री एंड सी माइनस ए इक्वल टू फोर अच्छा ये चीज़ गेवन है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है अगर आप इसको टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर ले अब ये टू मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें देखिए इस तरह शेप गेवन है ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है ना ये चीज़ गेवन है तो ये टू जब आ, इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो ये इस तरह तीन टर्म्स बने थे होल स्क्वायर में और ये वही एक्स वाई जेड की जगह अगर आप ए बी सी पोट करें तो यहाँ पर ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए आएगा तो इसलिए हम वो टू मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं इसके साथ और उसी की रिसिप्रोकल में टू डिवाइड में भी लिख रहे हैं ताकि हर स्टेप पिछले स्टेप के इक्वल हो तो जो मल्टीप्लाई वाला टू है वो मल्टीप्लाई कर ले हर टर्म के साथ टू ए स्क्वायर को दो बार में लिख ले मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये टू बी स्क्वायर की जगह ये और टू सी स्क्वायर की जगह ये उसके बाद रीअरेंज कर ले रीअरेंज करने से हमें क्या मिलेगा यहाँ पर अगर आप देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यहाँ पर आपको मिलेगा प्लस टू ए बी और फिर ये सॉरी माइनस टू ए बी फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए ये मिल जाएगा फिर उसके बाद आपने करना क्या है इसकी रीअरेंजमेंट में मैं आपको इधर एक स्टेप बता देता हूँ ये चीज़ जो है ये तीन टर्म्स अलग सी रीअरेंज हो जाएंगे इस तरह से उसके बाद ये तीन टर्म्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी ये अलग से अरेंज कर लें और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए इनको अलग से अरेंज कर लें अब ये तीनों मिलकर फार्मूले बनाएंगे यहाँ से ए माइनस बी होल स्क्वायर ये बी माइनस सी होल स्क्वायर ये सी माइनस ए होल स्क्वायर अब ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए की वैल्यूज पुट कर लें इधर टू इधर थ्री इधर फोर ये वैल्यूज़ यहाँ से यहाँ पर पुट कर लेंगे सो टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर और प्लस फोर स्क्वायर तो फोर प्लस नाइन प्लस सिक्सटीन डिवाइड बाई टू तो इससे ट्वेंटी नाइन बाई टू आएगा और यही हमारा आंसर है अब ये किस तरह था ये असल में यही साइड आ रहा है ये वाला साइड जो है ना यहाँ पर अगर मैं इसको आप आपके सामने यहाँ पर इधर लिख लूँ इधर इसके लेफ्ट साइड पर तो इस तरह ये हर एक स्टेप के लेफ्ट साइड पर इस तरह आएगा ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम इस तरह कर लेते हैं ताकि आ, ये इस तरह आ जाए ठीक है और तो ये इसके साथ लास्ट में यहाँ पर मौजूद है ठीक है इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये इस लाइन में आ सके इस तरह हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे इस इस तरह से ये अभी ये कि एक लाइन में आ गया अब इसी तरह ये वाले स्टेप्स जो है इनको भी हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे ताकि ये इस तरह एक लाइन में आ सके इसके साथ वो वाला ट्रम यहाँ पर लिख लेंगे सॉरी यहाँ पर इस तरह से ये एक लाइन में आ जाएगा ठीक है और लास्ट में यहाँ पर इनके साथ ये ये पूरा ट्रम जो है इनके साथ हमने लिखना है ताकि ये पूरा एक लाइन में बन जाए इस तरह आप लोगों ने भी एक लाइन में लिखना है ये देखिए इस तरह एक लाइन में आ जाएगा अब इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये भी 
इस तरह एक लाइन में आ सके ठीक है ऐसे और फिर जब वैल्यू स्पोर्ट कर लें तो वैल्यू पोटिंग करने के बाद भी यहाँ पर हमने वही टर्म लिखने हैं इधर भी वही टर्म आएगा और यहाँ पर भी वही टर्म बन जाएगा यहाँ पर असल में ये अलग अलग लिखा है अच्छा ये इस तरह लिखा हुआ है तो ये चीज़ हम यहाँ से हटा देते हैं और इसको इन दोनों के साथ यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इधर भी और यहाँ पर भी अब ये ठीक हो जाएगा ठीक है अब देखिए ये हमारा आंसर होगा ये लास्ट वाला स्टेप अगर हम यहाँ से रिमूव कर ले तो इसके साथ हम आंसर लिख लेंगे और यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ठीक है तो ये आज का एक्सरसाइज 4.4 है आज का लेक्चर है ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों ने ऑलरेडी कॉपी में लिखे हैं सिर्फ मकसद ये था कि आपको समझ आ सके दोबारा से आपको रिवाइज हो जाएगा जितनी भी स्टूडेंट्स हैं उनको कह दे कि आजकल हम जो है ऑनलाइन क्लास मैंने एक स्टार्ट किया है जिसमें आपको जो भी प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस करते हैं जूम ऐप के थ्रू जिसने जूम ऐप जो है इंस्टॉल नहीं किया अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर से जूम क्लाउड मीटिंग के नाम से आप उसको डाउनलोड कर लें और फिर मैं लाइव आऊँगा और किसी कमेंट में जो है वो लिंक शेयर करूंगा उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट लाइव क्लास में आ सकते हैं ठीक है फिर आपको जो भी प्रॉब्लम होगा वो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे तब तक के लिए अपना डेढ़ सारा ख्याल रखिएगा इन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफिज़